வணக்கம் வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒருபொழுது இரவு செய்திகளுக்காக வினோஜா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் பொது நிகழ்ச்சிகளுக்கு பள்ளி மாணவர்களை அழைத்து செல்லக்கூடாது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை இடைத்தேர்தல் படிவத்தில் ஜெயலலிதா கைரேகை பதித்த விவகாரம் தேர்தல் ஆணைய செயலர் ஆஜராக உத்தரவு ஏழாவது ஊதியக்குழு இறுதி அறிக்கை முதல்வர் பழனிசாமியிடம் அளிப்பு ஜெனிவாவில் வைகோ மீது தாக்குதல் முயற்சி டாக்டர் பாரிவேந்தர் கண்டனம் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா மற்றும் பொது நிகழ்ச்சிகளுக்கு பள்ளி மாணவர்களை அழைத்துச் செல்ல சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சமூக ஆர்வலர் பாடம் நாராயணன் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா உள்ளிட்ட பொது நிகழ்ச்சிகளில் கூட்டத்தை சேர்க்க பள்ளி மாணவர்களை அழைத்து செல்வதாக குறிப்பிட்டிருந்தார் இதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியிருந்தார் இதனை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா உள்ளிட்ட பொது நிகழ்ச்சிகளுக்கு பள்ளி மாணவர்களை அழைத்துச் செல்ல இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது இந்த வழக்கில் தமிழக அரசு விளக்கம் அளிக்கவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இடைத்தேர்தல் படிவத்தில் ஜெயலலிதா கைரேகை பதித்த விவகாரம் தொடர்பாக வரும் அக்டோபர் ஆறாம் தேதி தேர்தல் ஆணைய செயலர் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக வேட்பாளராக போட்டியிட்ட சரவணன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் அதிமுக வேட்பாளரின் பி படிவத்தில் ஜெயலலிதாவின் கைரேகை தொடர்பாக சந்தேகம் எழுதியிருந்தார் இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணையின் போது திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளரின் பி படிவத்தில் உள்ள ஜெயலலிதா கைரேகை உண்மையா என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது இது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணைய முதன்மை செயலர் வரும் ஆறாம் தேதி நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளது ஜெயலலிதா மரணம் பற்றிய எந்த விசாரணைக்கும் தயார் என அப்போலோ மருத்துவமனை தலைவர் பிரதாப் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேட்டியளித்த அவர் பிரதாப் ரெட்டி ஜெயலலிதாவிற்கு அனைத்து விதமான சிகிச்சைகளையும் சிறப்பாக அளிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான விசாரணை ஆணையத்தை வரவேற்பதாக தெரிவித்த பிரதாப் ரெட்டி விசாரணை தொடர்பாக அனைத்து ஒத்துழைப்பையும் வழங்க அப்போலோ நிர்வாகம் தயாராக உள்ளதாக தெரிவித்தார் ஜெயலலிதாவை அமைச்சர்கள் சந்தித்தார்களா என்ற கேள்விக்கு பதிலளிக்க பிரதாப் ரெட்டி மறுத்துவிட்டார் இதனிடையே அப்போலோ மருத்துவமனையில் ஜெயலலிதாவுக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை விவரங்களை தமிழக அரசிடம் அளித்துவிட்டதாக அப்போலோ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் மருத்துவமனையில் பாதுகாப்பிற்காக மட்டுமே கண்காணிப்பு கேமரா உள்ளதாகவும் ஜெயலலிதா சிகிச்சை பெற்ற அறையில் கேமரா இல்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமைச்சர்கள் முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசுவது பற்றி விளக்கம் அளிக்க முடியாது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது ஏழாவது ஊதியக்குழு தொடர்பான இறுதி அறிக்கையை முதல்வர் கே பழனிசாமியிடம் குழுவினர் அளித்தனர் தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான ஊதியம் தொடர்பாக ஏழாவது ஊதியக்குழு அமைக்கப்பட்டது நிதித்துறை செயலர் சண்முகம் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட இந்த குழு அரசு ஊழியர்களிடம் ஆசிரியர்களிடமும் கருத்துக்களை கேட்டது இது தவிர அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களிடமும் கருத்துக்கள் கூறப்பட்டன இதனை அடுத்து ஏழாவது ஊதியக்குழு தொடர்பான இறுதி அறிக்கையை முதல்வர் பழனிசாமியிடம் ஊதியக்குழு இன்று அளித்துள்ளது ஜெனிவாவில் மதிமுக பொதுச் செயலர் வைகோ மீது நடைபெற்ற தாக்குதல் முயற்சிக்கு இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இது பற்றி அறிக்கை ஒன்றை டாக்டர் பாரிவேந்தர் வெளியிட்டுள்ளார் இன ஜெனிவாவில் ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் சிறப்பு அமர்வு கூட்டத்தில் பங்கேற்ற மதிமுக பொதுச் செயலர் வைகோ இலங்கையில் நடைபெற்ற இன படுகொலை குறித்தும் தமிழர்களின் உரிமைகள் மறுக்கப்படுவது குறித்தும் தமிழ் ஈழம் அமைவது குறித்து உலகளாவிய கருத்து கணிப்பு நடத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்ததாகவும் டாக்டர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்துள்ளார் வைகோவின் பேச்சிற்கு ஐநா மனித உரிமைகள் சபையில் பெருமளவு ஆதரவு ஏற்பட்டதை சகித்துக் கொள்ள முடியாத சில சிங்களர்கள் வைகோவின் மீது தாக்குதல் நடத்துகின்ற அளவிற்கு அவரை வழிமறித்துள்ளனர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் கலந்து கொள்ளும் பிரதிநிதிகள் ஜனநாயக ரீதியில் தங்களின் கருத்துக்களை எடுத்துரைப்பதற்கு முழு சுதந்திரம் பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் வைகோவை வழிமறித்து சிங்களர்கள் தாக்க முயன்ற சம்பவம் உலக அரங்கில் தமிழர்களின் குரல் ஒழிக்கக்கூடாது என்கிற குறுகிய இனவாத சிங்கள அரசியலையே வெளிப்படுத்துகின்றது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்
உலக நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் இந்த சம்பவத்தை கண்டிக்க வேண்டும் என்றும் வருங்காலத்தில் இதுபோன்ற அசாதாரணமான சூழ்நிலை எந்த ஒரு பிரதிநிதிக்கும் ஏற்படாத வகையில் ஐக்கிய நாடுகள் சபை பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் வைகோவை தாக்க முயன்றவர்கள் மீது சர்வதேச காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து முறையான விசாரணை நடத்தி அவர்களுக்கு உரிய தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் சார்பில் கேட்டுக் கட்சியின் நிறுவனர் தலைவரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் குறிப்பிட்டுள்ளார் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு இடைக்கால முன்ஜாமீன் வழங்கிய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அக்டோபர் மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை அவரை கைது செய்ய தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக பதினாறு பேரிடம் தொன்னூற்றி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்ததாக செந்தில் பாலாஜி மீது வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கில் செந்தில் பாலாஜி முன்ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இதனையடுத்து செந்தில் பாலாஜிக்கு இடைக்கால முன்ஜாமீன் வழங்கிய நீதிமன்றம் அவரை வரும் மூன்றாம் தேதி வரை கைது செய்ய தடை விதித்துள்ளது மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் அணையின் நீர்மட்டம் எண்பத்தி நான்கு புள்ளி ஐம்பத்தி ஒரு அடியாக அதிகரித்துள்ளது காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருவதால் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இன்று காலை நிலவரப்படி மேட்டூர் அணைக்கு வினாடிக்கு இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கன அடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது அணையிலிருந்து குடிநீருக்காக ஆயிரம் கன அடி நீர் மட்டுமே வெளியேற்றப்படுகிறது அணையின் நீர்மட்டம் எண்பத்தி நான்கு புள்ளி ஐம்பத்தி ஒரு அடியாகவும் அணையின் நீர் இருப்பு நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி நாற்பது டிஎம்சி ஆகவும் உள்ளது அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் ஒரு புள்ளி அறுபத்தி எட்டு அடி நீர்மட்டம் அதிகரித்துள்ளது இதனிடையே மேட்டூர் பகுதியில் கடந்த மூன்று நாட்களில் நூற்றி ஒன்பது மில்லி மீட்டர் மழை பெய்துள்ளது சராசரி மழை அளவை விட கூடுதலாக மழை பதிவாகி உள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மற்றும் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர் மழை காரணமாக ஒசூர் கிளவரப்பள்ளி அணை நிரம்பியுள்ளது நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி இரண்டு அடி கொள்ளளவு கொண்ட கிழவரப்பள்ளி அணை நிரம்பியதை தொடர்ந்து பாதுகாப்பு கருதி அணைக்கு வரும் அளவு தண்ணீர் முழுவதுமாக திறந்துவிடப்படுகிறது இதனால் தென்பெண்ணை ஆற்று தண்ணீர் வந்து சேரக்கூடிய கிருஷ்ணகிரி அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது கிருஷ்ணகிரி அணையும் நிரம்பியதால் அணைக்கு வரும் தண்ணீரை திறந்துவிட அலுவலர்கள் முடிவு செய்தனர் இதன் காரணமாக கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் கடலூர் ஆகிய ஐந்து மாவட்ட மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மியான்மர் எல்லையில் முகாம் அமைத்துள்ள நாகாலாந்து விடுதலை இயக்க ஆதரவு தீவிரவாதிகள் மீது இந்திய ராணுவம் இன்று அதிகாலை எல்லை தாண்டிய துல்லிய தாக்குதல் நடத்தியது இந்திய மியான்மர் எல்லையில் சில தீவிரவாத ஆதரவு குழுக்கள் முகாமிட்டுள்ளன அவர்களில் நாகாலாந்தில் இருந்து செயல்படும் என்எல்சியின் அடிப்படைவாத குழுவுக்கு ஆதரவான தீவிரவாத குழுக்களும் முகாம் அமைத்துள்ளன அண்மையில் இந்தியாவுக்கு அகதிகளாக வந்த ரொஹிங்கியா முஸ்லீம்களுடன் இவர்களும் இணைந்து உள்ளே வந்து குழப்பங்களை உண்டாக்குவதாக உளவுத்துறை அறிக்கை தந்திருந்தது அதன் பேரில் இத்தகைய முகாம்கள் மீது இந்திய ராணுவம் இன்று அதிகாலை எல்லை தாண்டி துல்லிய தாக்குதல் நடத்திய தகவல் வெளியாகியுள்ளது அதிகாலை நான்கு முப்பது மணி அளவில் விமானத்திலிருந்து பாரா ஜம்பர்ஸ் எனப்படும் படை பிரிவைச் சேர்ந்த எழுபது வீரர்கள் எல்லையில் இறக்கிவிடப்பட்டனர் எல்லையிலிருந்து சுமார் ஏழு கிலோமீட்டர் தூரம் ஊடுருவி அவர்கள் தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர் இந்த தாக்குதலில் அதிக அளவில் நாகா தீவிரவாதிகள் பலியானதாக கூறப்படுகிறது நீட் சிறப்பு வகுப்புகளை கைவிட வேண்டும் பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு வலியுறுத்தல் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறர் செய்திகள் தொடர்கின்றன நீட் தேர்வுக்கான சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கும் முடிவை அரசு கைவிட வேண்டும் என்று கல்வியாளர் பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு வலியுறுத்தியுள்ளார் சமூக நீதிக்கான மாணவர் இளைஞர் அமைப்பினர் சார்பில் நீட் தேர்வை கைவிட வேண்டும் மற்றும் மாணவி அனிதா மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு தொடர் முழுக்க ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற கல்வியாளர் பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசுகையில் நீட் தேர்விலிருந்து விளக்கு அளிக்க குடியரசுத் தலைவர் உடனடியாக உத்தரவு வழங்க வேண்டும் என்றார் தமிழகத்தில் இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நீட் தேர்வு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்படும் என்ற மாநில அரசின் அறிவிப்பு வேதனைக்குரியது என்று தெரிவித்த பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு உடனடியாக இந்த முடிவை அரசு கைவிட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் 
சமூக நீதியின் அடிப்படையில் மாநில பாடத்திட்டத்தில் தமிழ் வழியில் மாநில அரசு பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்கள் பெரும்பகுதி ஏழை மாணவர்கள் என்பதை கருத்தில் எடுத்து அரசே முன்வந்து நான் ஒரு கோச்சிங் கிளாஸை சென்டர் சென்டராக நடத்துகிறேன்னா ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு நீட்டுக்காக மட்டுமே நீங்கள் கோச்சிங் கிளாஸ் நடத்திட்டு உங்களால் மூவாயிரம் சீட்டு தான் கொடுக்க முடியும்னா மிச்சம் இருக்கிற ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாயிரம் பேரை நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க எனவே சமூக நீதி என்பது கடை கோடி மக்களுக்கும் சரியான சுகாதாரத்தை சரியான மருத்துவத்தை கொடுப்பதும் சேர்த்து தான் என்பதனால் நீட் என்பது சமூக நீதிக்கு எதிரானது என்பதனால் அதை தமிழ்நாட்டின் மீது திணிக்க கூடாது ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் சார்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் சிறு குறு நடுத்தர விவசாயிகள் பெற்றுள்ள கடன்கள் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் பேருந்து நிலையம் முன்பு நடைபெற்ற இந்த மறியல் போராட்டத்தால் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் சிறு குறு நடுத்தர விவசாயிகள் வாங்கிய கடனை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று இந்த மறியல் போராட்டத்தில் நாங்கள் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு பால் கொள்முதல் விலை கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக உயர்த்தப்படவில்லை அது மட்டுமில்லாமல் இன்றைக்கு மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறு வன உரிமை சட்டத்தை தமிழகத்தில் அமல்படுத்தாத நிலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது வன உரிமை சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சட்ட சலுகைகளை அறிவிக்க வேண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் சம்பா சாகுபடிக்கு மேட்டூர் அணையை உடனடியாக திறக்க வலியுறுத்தி தஞ்சை கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தைச் சேர்ந்த நூறுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் தஞ்சை மணிமண்டபத்திலிருந்து பேரணியாக கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்குள் நுழைய முயன்றனர் அவர்களை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தியதால் தள்ளும் உள்ளி ஏற்பட்டது மேட்டூர் அணையை திறக்காவிட்டால் சாகுபடி செய்ய முடியாத சூழல் ஏற்படும் என்று தெரிவித்த விவசாயிகள் தமிழக அரசிற்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர் இதனையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நூறுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் கடந்த ஆறு வருஷமா காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் சுத்தமாக சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஆண்டு ஒரு போக சம்பா சாகுபடிக்கு நாச்சும் உடனடியாக தண்ணி திறக்கணும் காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் கடந்த ஒரு மாத காலமாக சீரான மழை என்பது பெஞ்சிருக்கு விவசாய நிலங்கள் பூரா ஈரமாக இருக்கக்கூடிய எந்த சூழலில் இந்த மாதம் இப்போ உடனடியாக என்ன ஒரு நாளைக்கோ நாளை மறுதினமோ தண்ணீர் திறந்தால் தான் ஒரு போக சம்பா சாகுபடியை முழுசாக விவசாயிகள் பண்ண முடியும் தூத்துக்குடியில் விசாரணை கைதியின் இறப்பில் சந்தேகம் உள்ளதாக கூறி அவரது உறவினர்கள் மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருநெல்வேலி மாவட்டம் மாஞ்சோலை நாலுமுக்கு பகுதியைச் சேர்ந்த பெனட்ஷாவின் மகனான ரூபன்தாஸ் டேங்கர் லாரி ஓட்டுநராக பணியாற்றி வந்தார் இன்று அதிகாலை அவர் ஓட்டி வந்த லாரியை ஆய்வு செய்த வட்டாட்சியர் அதிக பாரம் ஏற்றி வந்ததாக கூறி தூத்துக்குடி சிப்காட் காவல் நிலையத்தில் ரூபன்தாஸை ஒப்படைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து சில மணி நேரத்தில் அவர் இறந்துவிட்டதாக அவரது அலுவலக மேலாளருக்கு காவல்துறையினர் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் ரூபன்தாஸின் இறப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி அவரது உறவினர்களும் பல்வேறு அமைப்பினரும் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தமிழக கேரள எல்லைப் பகுதியான பாரசாலை ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே போலீசார் நாகர்கோவில் கோட்டயம் ரயிலில் நடத்திய சோதனையில் இரண்டரை கிலோ தங்க நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வழியாக கேரளாவிற்கு தங்க நகைகள் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கடத்தி செல்வதாக கேரள ரயில்வே காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது இதன் பேரில் பாரசாலை ரயில் நிலையத்தில் நாகர்கோவிலில் இருந்து கோட்டயம் செல்லும் ரயிலில் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பழனிசாமி என்பவரின் டிராவல் பேகை சோதனை செய்தபோது இரண்டரை கிலோ நகைகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இந்த நகைகளின் மதிப்பு ஒரு கோடி ரூபாய் ஆகும் கைது செய்யப்பட்டவரை கேரள வணிக வரித்துறை அலுவலர்களிடம் கேரள காவல்துறையினர் விசாரணைக்காக ஒப்படைத்தனர் கோவையில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பன்றி காய்ச்சல் பாதிப்பால் இரண்டு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மேலும் நூற்றி பதினெட்டு பேர் காய்ச்சல் பாதிப்பால் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கோவையில் கடந்த சில நாட்களாக காய்ச்சல் காரணமாக அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பன்றி காய்ச்சல் பாதிப்பால் இருவரும் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பின் காரணமாக முப்பது பேரும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் நூற்றி பதினெட்டு பேர் காய்ச்சல் காரணமாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நேற்றைய தினம் அந்தியூர் பகுதியைச் சேர்ந்த யாழினி என்ற சிறுமி டெங்கு காய்ச்சல் காரணமாக மரணமடைந்தார் தொடர்ந்து காய்ச்சல் பாதிப்பு அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் மருத்துவக் குழுக்கள் மூலமாக கண்காணிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் 
உதகையில் உலக சுற்றுலா நாள் கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு மலை ரயிலில் வந்த பயணிகளுக்கு சுற்றுலாத்துறை சார்பில் இனிப்பு மலர்கொத்து கொடுத்து சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதியே உலக சுற்றுலா நாளாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டில் ஐநா அவை அங்கீகரித்து அறிவித்தது அன்று முதல் சுற்றுலா நாள் உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது சுற்றுலா நகரமான நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் உலக சுற்றுலா நாள் என்று கொண்டாடப்பட்டது இதில் நீலகிரி மலை ரயிலில் உதகைக்கு வந்த உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளையும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளையும் பாரம்பரிய முறைப்படி மலர் கொத்து கொடுத்தும் இனிப்புகள் வழங்கியும் சுற்றுலாத்துறையினர் வரவேற்றனர் மேலும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு சுற்றுலா தளங்களிடையே வழிகாட்டி வரைபடங்களையும் வழங்கினர் சுற்றுலா நாளன்று உதகை வந்த பயணிகளுக்கு சிறப்பு வரவேற்பு அளிப்பதில் பயணிகள் உற்சாகம் அடைந்தனர் இது ரொம்ப நாளாக நாங்கள் வரணும்னு ஆசைப்பட்டிருந்தோம் இன்றைக்கு தான் வரத்துக்கு எங்களுக்கு கரெக்டான டைம் கிடச்சிது எங்கள் ஃபேமிலி எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணுவோம் எங்களுக்கு தெரியாது இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் சர்ப்ரைஸ் இன்வைட் பண்ணுறது வந்து இங்கே வந்து தான் எங்களுக்கு தெரியும் கூடலூர் அருள்மிகு முத்தாரம்மன் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற இரட்டை மாட்டு வண்டி பந்தயத்தில் எழுபதற்கும் மேற்பட்ட ஜோடி மாடுகள் கலந்து கொண்டன தேனி மாவட்டம் கூடலூரில் உள்ள அருள்மிகு முத்தாரம்மன் திருக்கோவில் விழாவை முன்னிட்டு இரட்டை மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது இந்த பந்தயத்தில் தேன்சிட்டு பூஞ்சிட்டு கரைசான் மாசு நடுமாடு பெரிய மாடு என ஐந்து வகையான பிரிவுகளில் எழுபதற்கும் மேற்பட்ட ஜோடி மாடுகள் கலந்து கொண்டன இந்த போட்டி கூடலூரில் இருந்து லோயர் கேம்ப் வென்னிக்குக் மணிமண்டபம் வரை எட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள சாலையில் நடைபெற்றது போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாடுகளுக்கும் வண்டியை திறமையாக ஓட்டி வெற்றி பெற்றவர்களுக்கும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன மாட்டு வண்டி பந்தயத்தை திரளான மக்கள் கண்டுகளித்தனர் வேலூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் வெப்பம் தணிந்ததை அடுத்து விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் வேலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக வெப்பம் அதிகரித்து காணப்பட்டது அவ்வப்போது லேசான மழை பெய்து வந்தது இந்நிலையில் காட்பாடி லத்தேரி ராணிப்பேட்டை குடியாத்தம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் திடீரென பலத்த காற்றுடன் இன்று கனமழை பெய்தது ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக இடி மின்னலுடன் பெய்த மழையால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்காற்று வீசியது இதனால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் இன்றைக்கி வேலை இல்லை நல்லா மழை பெய்ஞ்சிது இதே மாதிரி மழை பெஞ்சால் விவசாயி குடியிருக்க நல்லா இருக்கும் குடிக்கிறதுக்கும் தண்ணி நல்லா இருக்கும் ஆற்றுல தண்ணி வரணும் இதே மாதிரி வந்தால் நல்லா இருக்கும் ஒரு நாலு நாளைக்கு மழை வந்தாக்கா சில நாள்கள்லாம் மழை பெஞ்சு நல்லா சௌரியமாக தான் இருக்கு நல்லா தண்ணி வசதியாக கொஞ்சம் நல்லா சௌரியமாக தான் கிடைக்குது தண்ணி தேங்கி அங்கங்கே கொசு உற்பத்தி ஆகுது அந்த டெங்கு காய்ச்சல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு இந்த மாநகராட்சி கொஞ்சம் அதை மழை தேங்கின தண்ணிலாம் கொஞ்சம் சுத்தப்படுத்தி அதை எடுத்து அதை கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பெய்த மழை காரணமாக சாலைகளில் வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது இந்நிலையில் இன்று மாலை திடீரென கனமழை பெய்ய தொடங்கியது இதனால் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ள நீர் தேங்கியது சாலைகளில் ஓடிய வெள்ள நீரால் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் இதனிடையே மழையால் நீர்நிலைகள் நிரம்புவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் இனி தமிழ்நாடு ட்வீட் செய்திகள் சில வரிகளில் விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி அருகே கூலி தொழிலாளர்களை ஏற்றிச் சென்று மினி லாரி கவிழ்ந்த விபத்தில் ஒருவர் பலியாகினார் பதினேழு பேர் காயமுற்றனர் கள்ளக்குறிச்சி அருகே மையனூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கூலி வேலைக்காக மினி லாரியில் சென்று கொண்டிருந்த போது தொண்டந்தல் கிராமம் அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்த வாகனம் சாலையோரம் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இதில் மினி லாரியில் பயணித்த ராமசாமி அந்த இடத்திலேயே பலியாகினார் காயமுற்ற பதினேழு பேர் கள்ளக்குறிச்சி அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர் காஞ்சிபுரம் அருகே உள்ள வழுதளம்பேடு கிராமத்தில் புதிய டாஸ்மாக் கடை அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த பெண்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளனர் டாஸ்மாக் கடைகள் பொதுமக்களின் எதிர்ப்புகளை மீறி பல்வேறு பகுதிகளில் மீண்டும் திறக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் வழுதம்பேட்டில் கடை அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் நான்கு மணி நேரம் காத்திருந்து மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து மனு அளித்தனர் வேலூர் மாவட்டம் ராணிப்பேட்டையில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் முழுமையான பயிர் காப்பீடு உழவர் பாதுகாப்பு திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பதிமூன்று கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வேலூர் மாவட்டம் ராணிப்பேட்டை கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் எதிரே விவசாயிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் 
சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் மற்றும் பெண்களை ராணிப்பேட்டை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது உலக சுற்றுலா நாளை ஒட்டி திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை அரசு அருங்காட்சியகத்தில் நடைபெற்ற ஓவிய கண்காட்சியில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிறந்த ஓவியங்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன கடந்த ஒரு வார காலமாக நடைபெற்ற ஓவிய போட்டிகளில் பங்கேற்றவர்கள் வரைந்த ஓவியங்களில் சிறந்த ஓவியங்களை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு கண்காட்சியில் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டன கண்காட்சியை திரளான மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பார்வையிட்டனர் இதனிடையே இதில் சிறந்த ஓவியங்களை தேர்ந்தெடுத்து அதனை வரைந்த ஓவியரை பாராட்டி பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து ரியல் மாட்ரிட் அணி வெற்றி விவரம் விளம்பர இடைவேளை பெற செய்திகள் தொடர்கின்றன இலங்கையில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள மியான்மர் அகதிகளை தாக்க முயன்ற புத்தமத துறவிகளை தடுத்த அலுவலர்கள் அகதிகளை பாதுகாப்பான வேறு இடத்திற்கு மாற்றினர் மியான்மர் நாட்டில் சிறுபான்மையினரான ரொஹிங்கியா முஸ்லிம்களை குறிவைத்து தாக்குதல் நடந்து வருகிறது அதனால் அவர்கள் அங்கிருந்து தப்பி பல்வேறு நாடுகளிலும் அகதிகளாக தஞ்சமடைந்து வருகின்றனர் சில வாரங்களுக்கு முன்பு இலங்கைக்கு செல்லும் வழியில் கடலில் படகில் தத்தளித்த முப்பத்தி ரொஹிங்கியா முஸ்லிம்களை இலங்கை கடற்படையினர் காப்பாற்றியது கொழும்பு அருகே உள்ள ஐநா பாதுகாப்பு இல்லத்தில் முப்பத்தி ஒரு பேரும் தங்க வைக்கப்பட்டனர் இந்நிலையில் இலங்கை புத்தமத துறவிகள் தலைமையில் ஒரு கும்பல் அந்த இல்லத்திற்குள் அத்துமீறி நுழைந்தது மியான்மரில் புத்தமத துறவிகளை கொன்ற பயங்கரவாதிகள் இவர்கள்தான் என்று கூறி ரொஹிங்கியா முஸ்லிம்களை தாக்க முயன்றது அங்கிருந்த அலுவலர்கள் அந்த கும்பலை தடுத்து நிறுத்தி கதவை பூட்டினர் இதனையடுத்து காவல்துறை அலுவலர்கள் அகதிகளை பாதுகாப்பான வேறு இடத்திற்கு மாற்றினர் சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரில் கிறிஸ்டியோனா ரொனால்டோவின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் ரியல் மாட்ரிட் அணி மூன்றுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றது ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஸ் லீக் போட்டித் தொடரின் லீக் ஆட்டத்தில் பொரோஷியா டாட்மெண்ட் அணியை ரியல் மாட்ரிட் அணி எதிர்கொண்டது இந்த போட்டி ஜெர்மனியின் டாட்மெண்ட் நகரில் நடைபெற்றது ஆட்டத்தின் பதினெட்டாவது நிமிடத்தில் ரியல் மாட்ரிட் அணி வீரர் கேரத் பேல் கோல் அடித்து அடித்து அசத்தினார் ஆட்டத்தின் ஐம்பத்தி நான்காவது நிமிடத்தில் ஒரேஷியா டாட்மெண்ட் அணி கோல் போட்டது எனினும் நாற்பத்தி ஒன்பது மற்றும் எழுபத்தி ஒன்பதாவது நிமிடங்களில் கோல் அடித்து அசத்திய கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார் இதனால் ரியல் மாட்ரிட் அணி மூன்றுக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது கார்த்தி நடித்துள்ள தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படத்தின் மொத்த படப்பிடிப்பு முடிந்ததை அடுத்து அப்படத்தின் டீசரை படக்குழுவினர் வெளியிட்டனர் இயக்குநர் வினோத் இயக்கத்தில் நடிகர் கார்த்திக் நடிப்பில் தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படத்தின் படப்பிடிப்பு ஜெய் சாமர் பூஜ் மற்றும் சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடைபெற்றது இப்படத்தில் கார்த்தியுடன் ராகுல் பிரீத் சிங் அபிமன்யு சிங் போஸ் வெங்கட் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர் கார்த்திக் காவல்துறை அலுவலராக நடித்துள்ள இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் ஜூன் மாதம் வெளியிட்ட நிலையில் படக்குழுவினர் படத்தின் டீசரை இன்று மாலை வெளியிட்டது அமெரிக்காவில் ஒளிபரப்பாகி வரும் புகழ்பெற்ற சீரியலில் ஏமி ஜாக்சன் நடித்துள்ளதாக ஹோலிவுட் வட்டாரங்கள் பேசப்பட்டு வருகிறது லண்டனைச் சேர்ந்த ஏமி ஜாக்சன் மதராசப்பட்டினம் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானவர் தொடர்ந்து சில தமிழ் படங்களிலும் ஹிந்தி படங்களிலும் நடித்துள்ளார் மேலும் தற்போது ஷங்கர் இயக்கி வரும் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ படத்தில் ரஜினிகாந்துடன் நடித்து வருகிறார் இந்நிலையில் அமெரிக்காவில் புகழ்பெற்ற சூப்பர் கேர்ள் சீரியலில் ஏமி ஜாக்சன் நடித்துள்ளார் சூப்பர் ஹீரோ ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சரான இந்த சீரியலின் மூன்றாவது பாகம் தற்போது ரிலீஸ் ஆகியிருக்கிறது ராஜமௌளி இயக்கத்தில் உருவாக உள்ள புதிய படத்தில் மகேஷ் பாபு நடிக்கப் போவதாக தெலுங்கு திரைப்பட வட்டாரங்கள் பேசப்பட்டு வருகிறது பாகுபலி படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு ராஜமௌளி அடுத்து யாரை இயக்கப் போகிறார் என்பதுதான் இன்றைய கேள்வியாக உள்ளது முதலில் கோலிவுட்டின் முன்னணி பெயர்கள் அடிப்பட்டன இதனிடையே மகேஷ் பாபுவை வைத்துதான் ராஜமௌளி இயக்கப் போகிறார் என தெலுங்கு திரைப்பட வட்டாரம் உறுதியாக தெரிவிக்கிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பொது நிகழ்ச்சிகளுக்கு பள்ளி மாணவர்களை அழைத்து செல்லக்கூடாது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை இடைத்தேர்தல் படிவத்தில் ஜெயலலிதா கைரேகை பதித்த விவகாரம் தேர்தல் ஆணைய செயலர் ஆஜராக உத்தரவு ஏழாவது ஊதிய குழு இறுதி அறிக்கை முதல்வர் பழனிசாமியிடம் அளிப்பு ஜெனிவாவில் வைகோ மீது தாக்குதல் முயற்சி டாக்டர் பாரிவேந்தர் கண்டனம் இத்துடன் வேறு
வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒருபொழுது இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் இரவு பத்து மணிக்கு கண்ணுறங்கும் வேலை இரவு செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்